Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint Esprit. For your presence. Pour ta présence. For your love. Pour ton amour. Lord, help us to dive into who you are today. Seigneur, aide-nous à vraiment entrer profondément en qui tu es ce soir. Help us to dive into our partnership with you. Aide-nous à entrer profondément dans ton dans la part dans le partenariat avec toi. Help us to go deeper and beginning to transform the world around us. Nous allons plus profondément pour transformer le monde autour de nous. God, we say yes and amen. Seigneur, on dit oui et amen. To the transformation that you want to release in our nations. À la transformation que tu veux libérer dans notre nation. Father, we honor you. Père, nous t'honorons. We bless you. Nous te bénissons. And we give you the glory. Et nous te donnons la gloire. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Amen. Um, I'm just going to mute everyone that's watching and say welcome. Donc pour le moment, je vais mettre tout le monde en muet. Yeah. Um, I am so excited to teach this lesson. Lesson. Je suis très très excitée de d'enseigner cette leçon. This is going to be a little bit different than the normal lessons that I teach. Ça va être un peu différent des leçons que je je, je donne habituellement. Because it's not just on the prophetic. Parce que c'est pas seulement sur le prophétique. Okay. Um, but it's a foundational lesson I believe ev- all of us need so that we can begin to be transformers of our culture and society. Mais je pense que c'est une leçon dont tout le monde a besoin pour devenir quelqu'un qui transforme notre société. Um, I got a prophetic word, uh, I think it was yes on Sunday. J'ai une parole prophétique, je crois que c'était ce dimanche. And it reminded me that one of the chief roles of the prophet is to transform culture. Et ça m'a rappelé que un des rôles principaux de le prophète et du prophétique c'est de transformer le monde and de, how la culture. We... So. It's okay. And how do we do that? Et comment est-ce qu'on fait ça? Do we do that by simply going out into culture and proclaiming what God has spoken. Est-ce qu'on fait ça tout simplement en allant à l'extérieur en proclamant ce que Dieu déclare sur la culture That is true. Qui est la vérité But the other way we transform culture. Mais il y a une autre manière de transformer la culture. Is begin to raise up those to go into different spheres of society. C'est lever des personnes qui vont aller dans différentes sphères de la société. To begin to transform their particular sphere of influence. Et eux vont changer leurs différentes sphères d'influence. Now, um, if you're a, a member of our website. Maintenant, si tu es un membre de notre site internet. And you're taking our leadership course. Et tu prends notre programme sur le leadership. One of the things we talk about is our sphere of influence or our metron. And une des choses dont on parle, c'est nos sphères d'influence. Right? It is the way that we interact with the world and influence the world. C'est la manière dont on interagit avec le monde et dont on l'influence. But it's our God-given measure of influence. Mais c'est la mesure que Dieu nous a donné d'influence. But in order to begin to understand our influence or to begin to transform culture and society. Mais pour qu'on puisse comprendre notre influence et transformer notre société, notre, la culture de notre société. We must first be transformed. On doit premièrement être transformé. Right. I heard a very wise man say once. J'ai entendu un homme très sage dire une fois. That your external world will reflect what is on the inside of you. Que ton monde extérieur va refléter ce qui est à l'intérieur de toi. And our goal is to have our internal world, our internal character transformed. Et le but c'est d'avoir notre être intérieur, notre caractère intérieur être transformé. So that we can then begin to transform the world around us. 
Et de cette façon, on peut transformer le monde autour de nous. OK. Wow. God is interested in seeing the world transformed. Dieu est intéressé dans le fait de voir le monde transformé. If you look at what Jesus prayed, si tu regardes à ce que Jésus a prié, he said, on earth, il a dit sur la terre, as it is in heaven, comme il est fait dans les cieux. Father, let your will be done. Seigneur, que père, que ta volonté soit faite. On earth sur la terre as it is in heaven comme elle est faite dans les cieux so our goal in transformation donc notre but dans la transformation is to make the world c'est de faire du monde look like heaven la l'image du ciel mm. thank you jesus So we want to partner with God to bring his kingdom, his purposes, and his will down to heaven. Donc on veut être en partenariat avec le Père pour amener son royaume, son but ici, okay. sur la terre. Right? So we're going to talk about how to partner with God for personal transformation. Et donc aujourd'hui, on va parler à comment rentrer en partenariat avec Dieu pour une transformation personnelle. That actually leads to transformations of cities and nations. Qui conduit à la transformation de villes et de nations. I'm going to read Ephesians chapter 4, verse 20. Je vais lire Ephésiens 4, chapitre 20. Now, on the surface, this is going to seem like a hard verse. En surface, ça peut sembler être un verset assez dur. Okay. So, Ephesians chapter 4, verse 20 through 24. Ephésiens 4, verset 20 à 24. But this is not the way of life. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. That Christ has unfolded within you. Que vous avez appris Christ, puisqu'il vous a fait savoir. If you have really experienced the anointed one, vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mm, good. If you have really experienced the anointed one and have heard his truth, mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler et will... que c'est lui que oh, est-ce right. est -ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? It will be seen in your life. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. For we know that the ultimate reality is embodied in Jesus. Parce que nous savons que la réalité ultime est faite et prend place en la personne de Jésus. And he has taught you to let go of the lifestyle of the ancient man. Et il vous a dit de laisser la vie de l'ancien homme. <laughs> the old self-life which was corrupted by sinful and deceitful desires. L'ancienne vie qui était corrompue par des désirs de la chair. Mm -hmm. That spring from delusions. Qui vient de la désillusion. De la tromperie. Now, now it's time to be made new by every revelation that's been given to you. Maintenant, il est temps que vous mettiez un vêtement neuf par toutes les révélations qui vous ont été données. And to be transformed as you embrace the glorious Christ within you. D'être transformé alors que vous embrassez le Christ qui vit à l'intérieur de vous. As your new life and live in union with him. En tant que nouvelle vie et que vous vivez en union avec lui, en communion avec lui. For God has recreated you all over again in his perfect righteousness. Parce que Dieu vous a créé de nouveau à son image dans sa justice parfaite. And you now belong to him in the realm of true holiness. Et vous lui apportez vous lui appartenez maintenant dans la dimension de la sainteté parfaite. Now, often when people read or hear um, Ephesians 4, parfois quand les gens lisent Ephésiens 4, they often think, well, I've got to do something to live in perfect righteousness and holiness. 
il pense je dois faire quelque chose pour vivre dans la justice et dans la sainteté parfaite. And if you continue to read, it talks about discarding dishonesty and lying. Et si vous continuez à lire, on parle de mettre de côté le, la déshonnêteté, le fait de mentir. Right? Don't let your passion lead you to sin. Ne laissez pas vos passions vous conduire au péché. Okay? When the Lord gives us a command, quand, quand Dieu nous donne un commandement, when he says discard dishonesty, don't let your passion lead you to sin. Quand il dit Mettez, ne laissez pas vos passions vous conduire au péché et ne laissez de côté la déshonnêteté, le déshonneur. He's saying, I've made you a new creation. Now you have control over yourself. Il, il dit, je, je, je fais de vous de nouvelles, créa, de nouvelles créatures et maintenant tu as le contrôle sur toi. One of the fruits of the Spirit in Galatians 5 is self-control. L'un des fruits dans Ephésiens 5, c'est la, la maîtrise de soi. But Often people don't recognize, how do I get to a place where I'm displaying the fruit of the Spirit? Mm. Mais parfois les gens ont du mal à arriver à cette place où ils commencent à montrer, démontrer les fruits de l'Esprit. Where I'm laying aside lying and, and passion that leads to sin. Là où je mets de côté le mensonge et les passions qui conduisent au péché. But it's, it's actually John 15. Alors c'est Jean 15. John 15, verse 5. Jean 15, verset 5. Okay. It says, I am the vine. Je suis la vigne. You are the branches. Et moi, le vigneron. If you Donc, remain in me. Si tu demeures en moi. And I in you, you will bear much fruit. Et si je demeure en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Okay. Apart from me, you can do nothing. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Okay. Notice, it didn't say, if you work really hard. Faites attention, il n'est pas marqué, si tu travailles vraiment dur. If you just try really hard, try. Si tu essayes vraiment fort, essaye. It said, if you abide in the vine. Il est juste dit, si tu demeures attaché à moi. In order to see transformation in society, mm, pour voir la transformation dans notre société, we have to abide in Jesus Christ, who he says that he is. On doit vraiment se placer en Jésus-Christ mm. et qui il dit qu'il est. The Father has already provided us everything we need in life and godliness. That's what the scripture says. Le Saint-Esprit nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin en termes de justice et de sainteté. When we get born again, quand nous sommes nés de nouveau, we receive a new life, a new spirit, a new heart. On reçoit une nouvelle vie, un nouvel esprit, un nouveau cœur. That newness breaks off our relationship with sin. Cette nouvelle, nouveauté brise notre relation avec le péché. It makes sin no longer our master. Le péché n'est plus notre maître. It gives us the ability to choose what we will do. Ça nous donne la capacité de choisir ce qu'on va faire. As we abide in, abide in the vine, we begin to get a revelation. Quand on reste attaché à la vigne, on a une révélation. Of not only who God is, de pas seulement qui Dieu est, but who God has called us to be, mais aussi qui Dieu nous a appelé à être. Right. This is how we bear fruit. This is how we begin to cultivate the fruit of the Spirit. C'est comme ça qu'on porte du fruit et qu'on apprend à cultiver les fruits de l'esprit. Is when we abide in Jesus Christ and we abide in the vine. C'est quand on est attaché à Jésus, attaché à la vigne. Okay. What does abiding look like? Let's just be practical. So on pratique. Qu'est-ce que ça signifie être attaché? Okay. It looks like time in God's word. Ça ressemble au temps dans la Bible. It looks like worship. Ça, okay, ça passe du temps dans c'est du passer du temps dans la parole passer du temps dans l'adoration right it looks like prayer la 
prière. Yeah. All of these things help us to abide in who Jesus is. Toutes ces choses nous aident à être attachés à la nature de Jésus. Um, often it can look like a, what we call soaking prayer. Parfois, ça peut ressembler à ce qu'on appelle les prières de soaking. Where we just worship God and we connect with the Holy Spirit. Alors, quand on adore Dieu, on se connecte vraiment au Saint-Esprit. All of these things allows us to renew our minds. Toutes ces choses nous permettent de renouveler notre pensée. It allows us to begin to understand who we are so that we can bear good fruit. Ça nous aide à comprendre qui on est de façon à pouvoir porter du fruit. One of the most key things that we must understand as believers Une des clés que nous devons comprendre en tant que croyants is that we are sons and daughters of the Most High God. Que nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Okay. In order for us to really begin to transform the world, pour que nous puissions transformer le monde, again, we must stand in our true identity as sons and daughters in Christ Jesus. On doit se tenir dans notre véritable identité en tant que fils et filles. Okay. So I, I want us to go to 1 John. Je veux que nous allions à 1 Jean. In 1 John chapter 3, it says, See what kind of love Voyez, le Père nous aime. the Father has given to that we should be called the children of God. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. The reason why the world does not know us Mais le monde ne nous connaît pas. is that it did not know Him. Parce qu'il n'a pas connu Dieu. Beloved, we are God's children now. Ami très cher, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. And what will and what we will be has not yet appeared. Mais ce que nous serons plus tard, seront, cela reste encore caché. But we know that when he appears, we shall be like him. Voici ce que nous savons, quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous le ressemblerons. Because we shall see him as he is. Parce que nous le verrons comme il est. And everyone who has this hope purifies himself as God is pure. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Right? What is John saying? Qu'est-ce que dit Jean? He's saying... We are children of God. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Right? And as God walks in purity, we also walk in purity. Et comme il marche dans la pureté, nous aussi nous marchons dans la pureté. So we're not talking about a message of working for and making yourself pure. Et on n'est pas en train de parler, ce n'est pas un message qui parle du fait de se rendre pur, de travailler à ça. It's coming into a Romans 8.14 realization. Et ça en vient à une réalisation du verset 8, du, de chapitre 8 de Romains, verset 14. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. So when you follow the Father, when He leads you, quand tu suis le Père, quand Il te conduit, and you begin to say, I'm following the Father, then you are being led by the Spirit of God and you become and are a son or daughter of God. Et tu commences à être conduit par l'Esprit du Père et tu dis, je vais là où le Père va, là tu es un fils ou une fille qui je traite. It, it's recognizing that you are his workmanship. C'est reconnaître que tu es son œuvre. Created in Christ Jesus for good works. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. I, I want you to think about that. You were created in Christ Jesus for good works. J'aimerais que vous pensez à ça. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Right? You weren't created to work. Tu n'as pas été créé pour travailler. You were created for good works. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. You were created to engage with God in the work. Tu as été créé pour être en partenariat, en collaboration avec Dieu dans cette œuvre. 
right? You're not intentionally trying to be good, but good works is what you were designed for. Tu n'essayes pas d'être bon, mais les bonnes œuvres, c'est ce pourquoi tu as été créé. So we're not working to be good. We are good and work comes from that place. On ne travaille pas à être bon. On est bon et notre notre œuvre, notre travail vient de cet endroit de cette place. So we must stand in the truth that we are daughters and sons of the most high God. Et on doit rester dans cette vérité que nous sommes des fils et des filles du Dieu très haut. We must abide in that relationship with God. On doit vraiment être attaché, être soumis à cette relation avec Dieu. And as we abide, we do et alors, good works. Et alors qu'on se soumet, on fait de bonnes œuvres. Because we know who we belong to. Parce qu'on sait à qui on appartient. And we know that he is giving us a new nature so that we can do good works from that place. Et on sait qu'il nous a donné une bonne nature et de cette place, c'est là qu'on fait de bonnes œuvres. Okay. I, I feel led in my spirit to talk about this and this isn't exactly my topic. Je sens que le Saint-Esprit me conduit à parler de ça, mais ce n'est pas exactement mon sujet. But I feel like sometimes we're wanting God to give us more favor. Parfois, on veut que Dieu nous donne, on veut que Dieu nous donne plus de faveur. We want God to give us more opportunities to serve. Plus d'opportunités de servir. And I feel like God says, don't worry, you were created for good works. Et je sens que Dieu dit, ne t'inquiète pas, tu as été créé pour faire de bonnes œuvres. Your opportunities to serve, your opportunities to grow in your gifting, your skill, are going to come because that's what you were created for. Les opportunités pour que tu puisses grandir dans ton don, pour que tu puisses servir, vont arriver parce que tu as été créé pour ça. And I feel strongly in my spirit, God saying, I haven't forgotten you, don't worry. <laughs> je sens vraiment très fort dans mon esprit. Dieu qui dit, je ne t'ai pas oublié. Ne t'inquiète pas. You were created for good works. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. That you will see the goodness of God in the land of the living. Que tu verras la bonté de Dieu dans la terre promise. Okay. And you're going to see transformation in the world around you because of your obedience to who God has called you to be. Mm. Et tu verras la transformation dans le, dans le monde autour de toi parce, à cause de ton obéissance de qui Dieu t'a créé. Pour à être, t'appelles à être. Very good. So, how are we going to transfer form the world around us? Comment allons-nous transformer le monde autour de nous? Okay. We have to realize that we are a new creation in Christ Jesus. On doit réaliser que nous sommes une nouvelle créature en Jésus Christ. Okay. Colossians 3.3 says, you, you're, you have died to sin and your life is Hidden in Christ Jesus with God. Colossians 3, 3 dit, vous êtes mort au péché et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Okay. That means that your true identity isn't sin. Ça veut dire que votre vraie identité, ce n'est pas le péché. Right? Your true identity and your true life is in Christ Jesus. It's hidden in God. Votre vraie identité est cachée en Dieu. The, uh, the Bible says in Ephesians, put on the new self. Put it on. La Bible dit dans Ephésiens, mets le, la, ta nouvelle personnalité, ta nouvelle identité sur toi. Create it after the likeness of the true, righteous, and holy God. Créé à la ressemblance de la vraie vérité et, euh, saint, justice et sainteté du Dieu véritable. One of the first ways to tr see transformation is to see yourself the way God sees you. Une des manières de voir la transformation, c'est de se voir de la même manière que Dieu nous voit. The Bible says you are seated in heavenly places in Ephesians 4:24. Dans Ephésiens 4, verset 24, tu es assis dans les lieux très hauts. You must begin to see yourself seated in that heavenly place. Tu dois te voir assis dans les lieux élevés. Right. That is a part of understanding your new creation identity. Et c'est la partie qui te permet de comprendre cette identité en tant que nouvelle créature. I'm not sitting on earth in the middle of the problems. 
Je ne suis pas assis sur terre au milieu des problèmes. I don't care if it's coronavirus, I don't care what it is. You're not seated on earth in the middle of the problem. Hmm. Peu importe si c'est le coronavirus ou autre chose, tu n'es pas assis sur terre au milieu des problèmes. I'm seated in heavenly places. Je suis assis dans les lieux célestes. And so therefore, because my position is higher than the problem, I'm able to come up with kingdom solutions. Parce que ma position est plus élevée que le problème, je peux venir et apporter des solutions célestes. It's being seated in heavenly places and understanding that you're not just seated there for temporary reasons. Et c'est comprendre aussi que tu es assis dans ces lieux célestes. Ce n'est pas une situation temporaire. But actually, your citizenship is in heaven. Mais ta citoyenneté est au ciel. Right, that's Philippians 3.20. Your citizenship. Philippiens 2.23. Ta citoyenneté. Right, the place where you live, the place where your nationality is. L'endroit où tu vis, l'endroit où te, se, se situe ta nationalité, c'est le ciel. Donc tu dois comprendre que tu es une nouvelle créature. You must understand that you are seated in heavenly places and that your citizenship is in Christ Jesus. Que tu es assis dans les lieux élevés et que ta citoyenneté est en Jésus-Christ. In heavenly places. Dans les lieux élevés. You must understand that you are a child of the Most High God. Tu dois comprendre que tu es un enfant du Dieu très haut. I have had the privilege of serving in various different ministries. J'ai eu le privilège de servir dans plusieurs ministères. I have had the privilege of knowing lots and lots of prophets. De connaître beaucoup de prophètes. But one of the things that I will say is the most important key to seeing transformation in our society. Mais une des clés les plus importantes pour voir des transformations dans notre société is knowing that you are a child of the Most High God. C'est savoir que vous êtes un enfant du Dieu très haut. I have met prophets who do not know that they are sons and daughters of God. J'ai rencontré des prophètes qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience qu'ils sont des fils et des filles du Dieu très haut. I've also met pastors and other types of leaders that have the same issue. Et j'ai rencontré des pasteurs et d'autres types de leaders qui ont ce, ce souci, ce problème. And they work very hard to keep the place and position God has given to them. Et ils travaillent vraiment dur dans le fait de garder la position que Dieu leur a donnée. Because they don't understand that the Lord is their father. Parce qu'ils comprennent pas que c'est leur père. When you understand God as your father, then you're more less likely to fight someone else for a position. Quand tu comprends que Dieu est ton père, ça t'amène ça t'amène à ne pas te battre pour une position. Because you know God isn't isn't going to give what belongs to you away. Parce que tu sais que Dieu ne va pas donner ce qui appartient ce qui te revient à quelqu'un d'autre and you're not trying to prove that you deserve it et tu n'essaies pas de le prouver que tu you're mérites not, you're not working for it tu ne travailles pas pour ça mm. but you're allowing yourself to abide in who God has called you to be mais tu t'autorises à vraiment te t'attacher te reposer dans qui Dieu t'appelle à être right so you have to know you're a new creation donc, tu dois savoir que tu es une nouvelle créature. You have to understand your citizenship is in heaven. La citoyenneté, elle est au ciel. You have to understand that you are a child of the most high God. Tu dois comprendre que tu es un enfant du Dieu très haut. That nothing can separate you. Rien ne peut te séparer. From God's love. De l'amour de Dieu. Is the next point. C'est le prochain point. Right. The Bible says in Isaiah 49, 16, La Bible dit dans Esaïe 49, verset 16, I have engraved you on the palms of my hands. J'ai gravé votre nom dans la paume de ma main. Your walls are continuously before me. 
vos noms et continu sont continuellement devant ma face, devant moi. What is, what is Qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? This is how precious you are to me. Mm. Voici à quel point tu es précieux ou précieuse à mes yeux. I didn't just write your name on my hand. J'ai pas seulement écrit ton nom sur mes mains. I engraved it. Je l'ai gravé. It is forever stitched. It is a, forever a part of who I am. C'est pour toujours. Ça fait toujours partie de qui je suis. Your walls are continually before me. Et ton nom, ta, ta vie est continuellement devant moi. Walls represent protection. Mes murs représentent la protection. Right? He's saying, the places that, the walls I've given you to protect you are continuously on my mind. Les murs que j'ai donné pour, pour te protéger sont continuellement dans ma pensée. God wants us to know that he loves us and he is providing us with everlasting protection. Dieu veut qu'on sache qu'il nous aime et qu'il nous donne son amour parfait en tout temps et sa protection. Transformation La transformation takes place with us recognizing that we are able to do all the things that God has asked us to do. Quand on prend conscience qu'on est capable de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Because he loves us parce qu'il nous aime and because he carries us. Et parce qu'il nous soutient, il nous porte. So when God says, now, put away from you lying. Et quand Dieu dit, maintenant, éloigne de toi le mensonge. Put away from you deceit. Éloigne-toi de, du, du fait de décevoir, de tromper. We're able to do that because we have now abode in who God has called us to be. On peut faire ça parce que vraiment, on est placé et on demeure dans qui Dieu nous a appelé à être. When the Bible says, put on compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Quand Dieu dit, mettez sur vous, revêtez-vous de la patience, de la gentillesse, de, des fruits de l'esprit. Right? It's saying, these are the garments I've given you to wear that complement Your new identity in Christ. Ça dit, ça, ce sont les vêtements que je vous ai donnés et ça complète votre identité en Christ. Right. We are not striving to be like Jesus. On n'est pas en train de se battre pour être comme Jésus. We are abiding and the character and the love and the humility of Jesus is flowing to us. On, vraiment, on demeure dans l'identité, dans le caractère de Christ qui découle vers nous, qui coule vers nous, qui vraiment déborde vers nous. And from the place of knowing our identity in Christ Jesus. Et de cette place où on connaît notre identité en Jésus-Christ. From the place of understanding God's love. De comprendre l'amour de Dieu. Then we transform society from this place. Alors, de cette place, on transforme la société. I want you to think about all the things that are happening in our world right now. J'aimerais que vous pensiez à toutes les choses qui se passent dans notre monde maintenant. COVID-19. Le COVID-19. There's unrest in many nations because of race. Il y a des, des, des combats, des batailles dans, dans de nombreux pays à cause de la race. People are concerned about their finances. Les gens ont peur pour leurs pour leur finances. They might have family members that are sick. Peut-être ils vont avoir des membres de leur famille qui sont malades. They might be, you might be feeling unrest because now everything has shut down. Tu peux sentir comme si tu n'avais pas de repos parce que tout est, tout s'est un peu écoulé. And those business ideas and the momentum that you had before, it feels like things have stopped for you. Et cette, cette, cet élan que tu avais avant, ce, ces, ces idée pour des business que tu avais avant, tu as l'impression que bah, tout, est, tout est fini. But I want to challenge you that the same God that called you is the one who will confirm and make sure the call on your life. Mais j'aimerais te challenger à croire que ce Dieu qui t'a 
qui, qui t'a appelé va être celui qui va confirmer et qui va vraiment mettre, faire de cet appel une réalité. He has not given up. Il n'a pas abandonné. Right. And this is a season right now to begin to strengthen yourself in the Lord. Hmm. Et c'est une saison où on veut vraiment se fortifier dans le Seigneur. The Bible says that when David had all his men turn against him, la Bible dit que quand David a vu tous ses hommes se retourner contre lui, his wives and his children had been stolen by a foreign power. Sa femme et ses enfants ont été volés par une puissance étrangère. He read, he, he began to strengthen himself in the Lord. Il a commencé à se fortifier dans le Seigneur. How do we begin to strengthen ourselves in the Lord in times of calamity? Comment on arrive à se fortifier dans le Seigneur dans le temps où il y a des calamités qui se produisent? We begin to declare who we are in Christ Jesus. On commence à déclarer qui nous sommes en Jésus Christ. Right? I am a new creation. Je suis une nouvelle créature. I am, a, I am a child of God. Un enfant de Dieu. Favor follows me wherever I go. La faveur me suit partout où je vais. Resources follow me wherever I go. Les ressources me suivent partout où je vais. And from the place of securely understanding your identity. Et de cette place où on comprend pleinement notre identité. You begin to rub off on other people. Tu commences à déteindre sur les autres. Oh, why are you always so filled with joy, they ask. Oh, il te demande, mais pourquoi tu es toujours euh, pleine de joie? Why do you have such a good attitude? Pourquoi tu as toujours un, une si bonne attitude? Right? Because I know who I belong to. Parce que je sais à qui j'appartiens. And I believe that the body of Christ is in a time and a season. Et je crois que le corps de Christ est dans un temps et une saison. Where God's going to begin to give us divine ideas and strategies for big world problems. Où Dieu va nous donner des idées, des stratégies pour des problèmes, de gros problèmes mondiaux. For problems that seem impossible to solve. Pour des problèmes qui ont l'air impossibles à résoudre. But I believe he doesn't want to give his plans to people that are servants. Mais je crois qu'il ne devait pas révéler ses plans à des gens qui sont des serviteurs. He wants to give his plans to his sons and his daughters. Il veut révéler ses plans à ses fils et filles. See, a servant will work and they will work faithfully. Un serviteur va travailler et travailler avec loyauté et fidélité. They don't, there's nothing wrong with being a servant. Il n'y a rien de mal au fait d'être un serviteur. But sons and daughters et les fils et les filles They get the keys to go freely in and out of the house. Elles ont des, ils ont les clés pour entrer et sortir de la maison selon leur bon désir. The father takes time grooming them and supporting them. Le père prend du temps à les élever, à les, à les soutenir. And helping them to walk in confidence so that they can be changers and transformers of the world. Et les aide vraiment à être plein de confiance pour être des gens qui changent et qui transforment le monde. Okay. And I believe that's you and that's me. Et je crois que c'est vous et c'est moi. Okay. All right, so I'm going to give you some homework. Donc je vais vous donner des devoirs. I want you to answer these questions. Répondez à ces questions. Do you understand that you are a son or a daughter of the living God? Comprends-tu que tu es fils et fille du Dieu très haut? And I don't mean just like I know that scripture. Et je dis pas ça comme dans le sens où oui, je connais ce verset. I mean in your heart, in your spirit, do you know it? Je veux dire dans ton esprit, dans ton cœur, est-ce que tu le sais? Do you believe <laughs> that you are crois? seated in heavenly places with Christ Jesus? Que tu es assis dans les lieux élevés avec Jésus. Do you believe that God loves you? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Again, I'm not talking about head knowledge. Je parle pas d'une connaissance intellectuelle. I'm talking about in your heart, in your spirit. Moi, je parle dans ton esprit, dans ton cœur. 
And the last question. Et la dernière question. What makes you passionate? Qu'est-ce qui te passionne? Angry? Qu'est-ce qui te rend en colère? Or fills you with joy? Ou te remplit de joie? Why am I asking that question? Pourquoi je pose ces questions? Because I found that the thing that makes you angry. Parce que j'ai trouvé, j'ai rendu, j'ai rendu compte que ce qui vous énerve. The thing that fills you with joy. Ce qui te remplit de joie. Right? Or the thing that makes you the most passionate, meaning you can do it for the rest of your life. Ça veut dire que tu peux le faire pour le reste de ta vie. Are keys to understanding your calling and what you're sont, called to transform. Ce sont des clés pour comprendre qui, qu'est-ce que tu es appelé à faire et qu'est-ce que tu es appelé à transformer. And the first three questions are for you to understand and be rooted in identity. Et ces trois questions, c'est pour comprendre et que tu puisses être vraiment bâti et vraiment renforcé dans ton identité. I don't want you to answer these questions quickly. Je ne veux pas que tu répondes à ces questions rapidement. I want you to ask these questions of the Holy Spirit. Je veux que tu poses ces questions au Saint-Esprit. I want you to sit with him. He may not even answer you immediately. Je veux que tu vraiment tu prennes le temps de t'asseoir avec lui. Il se pourrait qu'il ne te réponde pas tout de suite. But I want you to really come away with an understanding of who God says you are through this time. C'est vraiment une compréhension de qui Dieu dit que tu es dans ce temps. And I believe there's going to be some transformation that comes from this. Et je crois qu'il y a des transformations qui vont venir de ça. And from your own internal transformation, there will begin to be transformation of our world. Et de ta transformation intérieure, il y aura des transformations dans notre monde. I'm going to pray for us. Maintenant, je vais prier pour nous. Father, I thank you. Mm. Père, je te remercie. I thank you for Lena. I thank you for Fabienne. Je te remercie pour Lina et pour Fabienne. I thank you for everybody that's watching. Je te remercie pour tous ceux qui regardent. I speak a release. Huh. Je parle vraiment à une libération, un déversement. Of the transformer and the reformational anointing. De l'onction de transformation et de réforme. And I speak a revelation of the sonship and daughtership of God. Et je, et je parle vraiment une révélation du fait d'être fils et fille du Dieu très haut. Over our lives. Sur nos vies. Father, show us how to abide in the vine. Montre-nous comment être attaché à la vigne. Show us that before we are doers, we are believers. Montre-nous qu'avant d'être des personnes qui font, nous sommes des personnes qui croient. And Father, transform every, break every religious mindset. Huh. Brise tout pensée religieuse. Every mindset based on fear. Tout système de pensée qui est basé sur la peur. Mm-hmm. And we release your joy as they walk through this process of understanding who they are in Christ Jesus. Et vraiment, on libère ta joie alors qu'ils sont dans ce processus de comprendre qui ils sont en Christ. We bless it in the mighty name of Jesus. Amen. Nous le bénissons. Nous le bénissons dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.